നമ്മളിന്നൊരു പാർട്ടി വെയർ ഡ്രസ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു നാല് മീറ്റർ ഫാബ്രിക്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ക്രീം ഷെയ്ഡ് ഉള്ളതാണ് ഒരു ഷോളിന് വേണ്ടിയിട്ട് നെറ്റിൻ്റെ ഫാബ്രിക്ക് അതിൽ പിന്നെ സ്വീക്വൻസ് വർക്ക് ഓൾറെഡി ഉള്ളത് തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത മെറ്റീരിയലാണിത് ഇതിന് നമ്മൾ ബീഡ്സ് വർക്കാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്ലീവിൽ ഞാനിത് ഓൾറെഡി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പാണ് അതായത് ഒരു ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പാണ് പ്രിൻസസ് കട്ടിലാണ് ഞാൻ ടോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് താഴെ ഭാഗം നല്ല ഫ്ലെയർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാതെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രീ ആയി വിട്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് സ്ലീവിലും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റൗണ്ടുകൾ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ റൗണ്ടുകൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സൈസിൽ കൂട്ടിയും കുറച്ചും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനൊരു മൂന്ന് ലെയർ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ എടുത്ത ബീഡ് ഷുഗർ ബീഡാണ് ഒരു ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ ആ ഷോളിനായിട്ട് നല്ല മാച്ചുള്ള കളറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ വർ ഡ്രസ്സിൻ്റെ കളറിലുള്ള ത്രെഡും ഏറ്റവും നൈസ് ആയിട്ടുള്ള നീഡിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും നൈസ് ആയിട്ടുള്ള നീഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബീഡ്സ് കോർത്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്താ ഷോളിന് മാച്ച് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ബീഡ്സിൻ്റെ കളർ ഇനി നമ്മൾ ഈ ബീഡ്സ് ചെറിയ ഷുഗർ ബീഡല്ല കേട്ടോ അതുകൂടി കുറച്ചും കൂടി വലിപ്പമുള്ളൊരു ഷുഗർ ബീഡാണ് കുറച്ച് നല്ല കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് വർക്ക് വൃത്തിയും ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് ടൈമും എടുക്കില്ല ഞാനിത് ഫ്രെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാണ് ആദ്യം തന്നെ ബീഡ്സ് ത്രെഡ് അടിയിൽ നിന്ന് കോർത്തെടുത്ത് ഒരൊറ്റ ബീഡ് മാത്രം അതിൽ കോർത്തെടുക്കുക ആ ഒരൊറ്റ ബീഡിനെ നമ്മൾ ക്ലോത്തിൽ നന്നായിട്ട് രണ്ട് തവണ ഫിക്സ് ചെയ്യണം ആദ്യം അടിയിലേക്ക് കുത്തിയെടുത്ത് സൂചീനെ മേലേക്ക് തന്നെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവരിക കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി ആ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൂടി ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒന്നുകൂടി പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് താഴത്തേക്ക് തന്നെ ഒന്ന് കുത്തിയിറക്കി വീണ്ടും മേലേക്ക് സൂചി കൊണ്ടുവരിക അതിന് ശേഷം ഈ ബീഡിന് ചുറ്റിലായിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ബീഡ്സ് കോർക്കണം അതിന് എത്ര ബീഡ് വേണമെന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ഓരോ ബീഡിൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ചിരിക്കും ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ അതിൽ കോർക്കുന്നത് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ബീഡ് വേണ്ടി വരുന്നതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോക്കട്ടെ കോർത്തെടുക്കുമ്പോൾ കോർത്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ബീഡിന് ചുറ്റും വെക്കുമ്പം ആദ്യം നമ്മൾ കോർത്ത ബീഡിന് ചുറ്റും വെക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലായ ഞാനിപ്പം ഇതിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ വെക്കുകയാണ് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ റൗണ്ടാക്കി പിടിക്കുമ്പം കറക്റ്റ് എവിടെ എത്തുന്നോ ആ അതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പം അതെനിക്ക് ഏഴ് ബീഡ് ആവശ്യം വന്നു ഞാൻ ആദ്യം കോർത്ത ബീഡിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൂടി സൂചി പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ് അപ്പം അത് കറക്റ്റ് റൗണ്ടായി വന്നു റൗണ്ടായി വന്നതിന് ശേഷം സൂചീനെ അവിടെ തന്നെ തൊട്ട് താഴെയിലേക്ക് കുത്തി ഇറക്കുക കുത്തി ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ റൗണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള രണ്ട് ബീഡ് വിട്ടിട്ട് സൂചി മേലയിലേക്ക് പൊക്കിയെടുത്തിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് ചുറ്റി അതായത് തൊട്ടിപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് കൗച്ച് ചെയ്ത് ഇറക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ഈ റൗണ്ട് നമുക്ക് ഈ ക്ലോത്തിൽ ഫിക്സായി നിൽക്കും നന്നായി ടൈറ്റാക്കി ഫിക്സാക്കിയിട്ട് രണ്ട് ബീഡ് രണ്ട് ബീഡ് വെച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡ്രസ്സ് പഴകി എത്രയായാലും ഈ വർക്ക് നമുക്ക് വിട്ടു പോരാത്ത ഉറപ്പിൽ നിൽക്കും എല്ലാ റൗണ്ടിലും നമ്മൾ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ തുടർന്ന് പോകണം ബീഡ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് പെട്ടെന്ന് പണി തീർക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഫാസ്റ്റായിട്ട് എളുപ്പ രൂപത്തിലൊന്നും ചെയ്ത് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വർക്കിന് അത്രയും ഫിനിഷിങ്ങും ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ മാത്രമല്ല പെട്ടെന്ന് അത് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ അലക്കൽ അലക്കുമ്പോൾ അത് വിട്ട് വിട്ട് പോരാനും തുടങ്ങും ഇനി അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ സൂചിയിലേക്ക് നൂല് കോർക്കാനുള്ള ഒരു എളുപ്പ വഴിയാണിത് കൂടുതൽ ബീഡ്സ് ഒരു പാത്രത്തിൽ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സൂചി ഇങ്ങനെ ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ അതിന്മേൽ കുറേ കോർത്ത് വരും അത് ഏറ്റവും നേരെ സൂചി തന്നെ എടുക്കണം എന്നാലേ അത് നടക്കുകയുള്ളൂ അല്ല ഞാൻ സൂചിയിൽ വീട് സ്റ്റെക്കായി പോകും ഇതേപോലെ റൗണ്ടാക്കി പിടിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അള
നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ റൗണ്ടാക്കി പിടിച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം കുറത്ത മുത്തുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൂടി അത് ഒരു മുത്തോ രണ്ടോ മുത്തോ ഉണ്ടെ ഉള്ളിലേക്ക് കൂടി ഒക്കെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിനെ റൗണ്ടാക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത പ്രോസസ്സിൽ തന്നെ ഇതിപ്പം നമുക്ക് എത്ര വലിയ സൈസിൽ വേണമെങ്കിലും ഇതേ രീതിയിൽ പോകാം പക്ഷെ എത്ര സൈസ് കൂട്ടണതിനനുസരിച്ച് കുറയ്ക്കണതിനനുസരിച്ച് എന്തായാലും നമ്മൾ രണ്ട് മുത്ത് റൗണ്ട് പിടിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ആ മുത്തിൻ്റെ ഇതിനെ രണ്ട് മുത്ത് രണ്ട് മുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ആക്കുക എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ് ടൈറ്റ് ആക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഊരി തൂങ്ങിക്കിടക്കും അപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ എടുത്ത പണി ഒക്കെ വേസ്റ്റ് ആയ പോലെ പോവും താഴേക്ക് ഇതാ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സൂചി കുത്തി ഇറക്കി ഇനി ആ ആ റൗണ്ടിലൊരു പത്ത് പതിനാല് മുത്തോളം ഉണ്ട് അതിൽ രണ്ട് മുത്ത് കഴിഞ്ഞ് സൂചി മേലോട്ടേക്ക് എടുത്ത് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് കൂടി താഴേക്ക് കുത്തിയെടുത്ത് ആ ഒരു രീതി തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവുക നമുക്ക് മുത്ത് ഈ ഒരു റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണവരെ ഇതിപ്പോൾ വലിയ റൗണ്ടാണെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ മൂന്ന് മുത്തിൽ വെച്ച് റൗണ്ട് ചെയ്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഏതായാലും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എത്രയാണോ അത്രയും അത് ഈ ആ രീതിയിൽ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവാം നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ടും കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കണ്ടില്ലേ ആ മുത്തുകൾ നല്ല ടൈറ്റ് ആക്കി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ ഇളക്കിയാലും വിളകൂല അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വല്ല വീഡിയോസും നിങ്ങൾ ആ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനത് വീഡിയോ ചെയ്ത് കാണിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക പാർട്ടി വെയർ ഡ്രസ്സുകൾ നമുക്ക് തന്നെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ലോ കോസ്റ്റിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലുള്ള വർക്കുകൾ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആകും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക